Grüß euch, ich bin's wieder, der Peter vom Atelier Mörd. Im heutigen Video zeige ich euch, wie man Klötze vorbereitet und einleimt in das Zagenranzmodell. Mehr davon wie immer noch ein Intro. Danke Tobias. Jetzt ist ja ganz eine besondere Gelegenheit, weil der Kasper ist gerade aufs Heisel gerannt. Das heißt, ich bin jetzt ganz allein mit der Kamera und mit den Mikrofonen. Jetzt kann ich endlich einmal alles sagen, was ich mir denke über den Burm. Na Blödsinn. In Wirklichkeit muss ich euch einmal ein bisschen was aufzeichnen, wenn es um die Götze geht. So, ich habe einmal die Ausnehmung da für den Oberklotz. Für den Unterklotz und für die Eckklötze. Jetzt mache ich es im Prinzip so, dass ich so ein Teilmodell zeichne. Also das ist die Ausnehmung da für den Oberklotz. Da geht es um. Da habe ich die Ausnehmung für die Eckklötze drinnen. Für den C-Bügel, unterer Eckklotz und da herunten das für den... Ja, so. Wichtig ist jetzt, dass die Fasern, die Jahresring richtig drinnen stehen. Ja? Also, hier oben müssen sie so drinnen stehen, hier unten müssen so drinnen stehen und da können es entweder so drinnen stehen oder unter Umständen vielleicht auch ein bisschen schräger so. Ja. Das hat den Grund, dass das Stehvermögen von dem Klotz, wenn er dann vorbereitet ist, das geht ja vorne verschneit, ja, dass das da stabiler ist und beim Oberklotz da herum und beim Unterklotz geht es darum, dass da ja dann der Hals eingesetzt wird und zwar mit einem mit einer gewissen Kraft und da herunten kommt dieser Knopf ein in das Knopfloch. In beide Fälle habe ich dann Kräfte, die nach außen gängern. Das heißt, es wird, äh, es geht in Richtung, es kann bis zu einer Spaltwirkung gehen. Das heißt, es kann ein Glotzsatz reißen, wenn da zu viel Kraft drinnen ist. Wären die Jahresringe zum Beispiel falsch, dass sie so drinnen liegen irgendwie, dann könnte das der der Knopf unten natürlich viel, viel leichter spalten. Ja? Und genau das Gleiche ist hier oben. Ja? Also die müssen unbedingt so drinnen sein, dass die, dass die Jahre drin stehen. Man sieht es auch da dann im Klotz ganz gut. Das ist also ein Klotz, der halt schon ein bisschen vorgespalten ist, dass die Jahre drin so leicht schräg drinnen sind. Das würde auch noch gehen. Aber besser ist definitiv, wenn es ganz gerade drinnen sind. Ja? Aha, jetzt kommt der Bub wieder. Ich muss mir schon ein bisschen applaudieren, weil er so brav war. Ja, hoffentlich hat er nicht zu viel Schaß gerät. Na, ich habe die Gelegenheit genutzt. <lacht> also so viel einmal zu dem Thema, wie die, wie die Jahresring drinnen stehen müssen im Zagenkranz. Ja? Also ich mache es meistens so, dass ich dann, wie gesagt, da... Warte mal, der Radierer ist... Ich mache es eben so, wie gesagt, dass, dass die Jahresring so drinnen stehen, ja? weil da habe ich da heraus am Spitzel auch noch die Stabilität. Äh, wahrscheinlich ist das Richtigste, dass man es so macht, nur das kann sein, dass wenn man jetzt so ein Stück Holz hat, wo die Äußerung drinnen stehen, dann müsste man es eigentlich anfangen so schräg spalten und man hätte relativ viel Verlust. Ja? Und ein gutes Glotzmaterial ist ein sehr wertvolles Holz. Ja? Also, nachdem der Oberklotz ja, letztendlich so ausschaut, von der Form her und der Unterklotz so ausschaut von der Form her und bei den Eckklötzen das alles weg kommt da herinnen, das kommt alles weg. Ja. Zeige ich euch jetzt, wo ich das anleim im Modell, damit ich es ganz sicher heil wieder rausbringe, nachdem ich die Zagen aufgeleimt habe und die fertig sind. Ja, also beim, beim Oberklotz ist die Leimfläche genau da und das zeige ich jetzt mit dem Roden. Da mache ich also eine, eine Fläche oben und da mache ich also eine Fläche oben, weil das ist was, was ich dann sowieso verrund und wegstich, falls da ein kleines bisschen splittet oder hängen bleibt. Da herunten ist das gleiche in grün, da mache ich da die Leimfläche und da, weil alles das da draußen wird ja dann wieder weggestochen und weggestemmt. Und da hier oben war es eben genau das, was dann wegkommt, nicht beiderseits. Ja? Das heißt, in der Mitte da, da gebe ich keinen Leim auf. Ja? Und bei den Eckklötzen, nachdem es äh, da ja das Loch drinnen ist, warte, das muss ich wieder anders machen, dass man das sieht, nachdem im Modell ja da das Loch drinnen ist, ja? ähm, da ist es immer ganz eng 
und da habe ich viel mehr Fläche. Das heißt, da gehe ich definitiv her und leim diese Fläche an, ja, weil das kann man dann außerstemmen, splitte sauber obi und ich verliere nichts von meinem Zagenkranz, von meinem Klotz, den ich letztendlich brauche. Und da kann mir nichts passieren. Ja. Das ist noch zur Information, wo man leimt. Okay? Also wir spannen uns das da auf. Damit ist das da so fixiert, dass das so stabil ist, da kann man nämlich auch hobeln drauf. Ja. Und jetzt richten wir uns das einmal her und schauen uns das einmal an, wie wir das, wie wir das brauchen für diese für die U für den Unter- und für den Oberklotz. Ja, jetzt gehe ich kurz da um. So einfach geht's. Baby leicht. Hm? Alles dann. Das war's wieder fürs heutige Video. Jetzt habe ich euch gezeigt, wie ich die Klötze oberspalt, wie ich es anhobel, dass die sozusagen eine saubere Flächen haben, dass ich es leimen kann, dass die ganz verlässlich halten, um sie in weiterer Folge dann eben stirnseitig zu hobeln und dazu bearbeiten, dass man die Zagen aufleimen kann. Ja? Ähm, und ja, wenn irgendwelche Fragen sind oder sonst irgendwas, schreibt es gerne in die Kommentare. Wir freuen uns über weitere Abonnenten bzw. auch über Likes. Ja? Über Dislikes natürlich nicht. Und ich darf mich voll freuen, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Viert euch! Ja, warte, da machen wir jetzt aber noch einen Thumbnail, vielleicht, dass das ein oder andere Modell hochholzt. Meinst du nicht? Und das Licht mir so aus. Und das ist klar, mein Freund. Und ich weiß nicht, ob es nicht sogar ein bisschen in die Luft heben wird. Ja, die sind schwer. Du musst flott sein. Na, du musst flott sein mit dem Gescheit schauen. Ich mache ja nichts, es nimmt ja auf. Ja, können wir losen. Nein, ich würde es so machen. Oder mit die Finger. Also nicht so, sondern nur, als willst du nach außen hin zeigen. Mhm. Oder, oder sogar so. Ein bisschen weiter nach außen die Finger. Genau. Weißt du, so machen wir das für den Thumbnail. Und wo? Oh. Ja, nur da kann ich nicht aufhauen, weil es die falsche Spaltrichtung ist so depp. Den habe ich ja selber gemacht, diesen Knöpfel aus Ebenholz. Ja? Ja, sicher. Vergiss nur nicht auf Aufnahme, was du? Ja, das habe ich schon mal gehabt. Ja, was du? Das kann uns alle mal passieren, gell? <lacht> <lacht> Nein, ich fange mal an kurz, okay? Ja, ich muss nur aufs Heisel. Ja, dann geh! Also gehst du eh um mich, oder? <lacht> 
Eher davon, wie immer, noch im Intro. Heit, nein, jetzt muss ich noch was dazu sagen. Nein, sie wurscht. Also mehr davon, wie immer, noch im Intro. Ah, Blödsinn. Grüß euch, jetzt gehe ich wieder her und schalte das jetzt wieder aus, weil eingeschalten habe ich es, weil es so gescheit war in dem Fall. Sind alle überrascht, oder? Nein, aber froh.